طبعا سيدي الكريم بالنسبة لمدينة حلب قام الطيران الحربي بإلقاء صاروخين على دوار كلية العمارة وعلى الوحدة التاسعة والسوق الرئيسي أدى هذا الانفجار إلى استشهاد أكثر من 80 شهيد في مدينة في مدينة حلب في جامعة حلب بالتحديد، طبعا النظام ادعى على أن التفجير قام قامت به المعارضة والثوار، أولا أريد أن أقول أن ماضي هذا النظام يثبت أن من يقوم بقتل الأطفال والأبرياء هو نظام الاسد، من قام بقتل الالاف على الافراد من اجل لقمه خبزهم، يقوم بقتل الطلاب الجامعيين في الحرم الجامعي، هذا ليس بعيد عنه، طبعا هناك اشرطه فيه تثبت على ان الطائره الحربيه هي التي اطلقت الصواريخ على جامعه حلب، طائره السيخوي تضرب بمده قصيره جدا، مده اربع ثواني فقط، وثم انفقدت من من السماء، هي طائره سريعه جدا لم تتم العملية فقط أربع ثواني أريد أن أقول أن نظام الأسد هو صورة عن النظام الحكومة الإيرانية هذه الحكومة التي تدعم هذا النظام الإرهابي طبعا بالنسبة لسبب أن إيران تقول هذا هي تريد أن تشوه صورة الثوار في الداخل السوري تريد أن تقول للعالم أن الثوار هم من قتلوا الطلاب الجامعيين طبعا نحن نعلم من هو نظام الأسد ونعلم أيضا من هو وراء هذا النظام الحكومة الإيرانية التي أعدمت الآلاف في في إيران من الأبرياء من الثوار طبعا هذه هذا هذه الحكومة لا يخفى عنها شيئا من 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 هذه التصريحات طبعا تصريحاتهم فاشلة لن يصدقها أحد لا بالداخل السوري ولا خارجه هذه فقط جعجعة إعلامية ليقفوا ما قاموا به من مجازر في جامعة حلب هذه الجامعة التي لها نضال ثوري قديم في 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 حلب وفي سوريا طبعا سيدي سيدي الكريم أود أن أشكركم في النهاية وأدعو الله أن يعجل لنا بسقوط نظام الأسد وما بعد نظام الأسد سيسقط بإذن الله هذا النظام المجرم في إيران وتتخلصون منه أيضا وتتخلصون من إجرامهم وتتخلصون من هذه السلة الحاكمة التي عاصت فسادا في بلدكم بإذن الله